దేవనామానికి స్తోత్రాలండి మీ అందరికీ వందనాలు చాలా సంతోషం మరి మీరు మీ కుటుంబంతో కలిసి దేవుని వాక్యాన్ని మీరు ఆలకిస్తున్నారని నమ్ముచున్నాను తప్పక మనము మన కుటుంబం అంతా కూడా దేవుల్లో ఉండుట అది ఎంతో ఆశీర్వాదకరం యహోశు అన్నాడు నేను నా ఇంటి వారును యహోవాను సేవించదము అలాగే మనము గమనిస్తే ఉభయదోదము దేవుడు ఉభయదోదమును తన ఇంటి వారిని కూడా ఆశీర్వదించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు నేను ప్రత్యేకంగా మన బిడ్డల కొరకు మనము ఏం ప్రార్థన చేయాలి లేక మన బిడ్డలకి ఏమి నేర్పాలి అనే విషయాలు ఈరోజు మనము ఆ దేవుని వాక్యములను మనం చూద్దాం పన్నెండు విషయాలు మన బిడ్డలకి మనం ఏమి నేర్పాలో మనము తెలుసుకుందాం మీ దగ్గర ఆ పెన్ను నోట్స్ ఉంటే దయచేసి ఈ పాయింట్స్ రాసుకోవాలని మనం చేస్తున్నాం బైబుల్ సెలవిస్తుంది కీర్తన గ్రంథం నూట ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో మూడవ వచనలో కుమారులు యహోవ అనుగ్రహించు స్వాస్యము గర్భ ఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానమే సో చిల్డ్రన్ ఆర్ ద గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుడు ఇచ్చిన బహుమానం అయితే మన బిడ్డలకి మనం ఏం నేర్పుతున్నాం కనుక ఈరోజు ఒక తల్లిగా తండ్రిగా మన బిడ్డలకి ఏమి నేర్పాలో పన్నెండు విషయాలు మనం త్వర త్వరగా చూసి మనం ముగించుకుందాం మొదటిగా సామెతల గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఆరో వచనం సామెతలు ఇరవై రెండు ఆరో వచనం బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు కనుక బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పాలి అనగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నడవవలసిన త్రోవ అనగా అర్థం క్రమశిక్షణ మనం నేర్పాలి సో మొదటిగా తల్లిదండ్రులుగా మన బిడ్డలకి ఏం నేర్పాలి అంటే డిసిప్లిన్ లైఫ్ మనం ఎప్పుడైతే మన బిడ్డలకి చిన్నతనం నుండి ఆ డిసిప్లిన్ లైఫ్ను మనం నేర్పిస్తామో ఆటోమేటిక్గా వారు ఉన్నతమైన శిఖరాలు అధిష్ఠిస్తారు కనుక మొదటిది క్రమశిక్షణ మనం నేర్పాలి రెండవదిగా మనం గమనిస్తే మొదటి సమయల్ గ్రంథం లేక సమయల్ మొదటి గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినం సమయల్ మొదటి గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను యహోవాకు ప్రతిష్ఠించున్నాను తాను బ్రతుకు దినములు అన్నిటను వాడు యహోవాకు ప్రతిష్ఠుడని చెప్పాను అప్పుడు అప్పుడు వాడు యహోవాకు అక్కడనే మృక్కెను సో అక్కడ మీరు గమనిస్తే అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి అప్పుడు వాడు వాడు అంటే ఎవడు అనేది మనం ఆలోచిస్తే ఆ బాలుడైన సమూహాలు చిన్నతనము నుండే అప్పుడు ఆయన వయసు దగ్గర దగ్గర ఐదు సంవత్సరాలు అయి ఉండవచ్చు సో ఆ ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఆ సమూహాలు ఈ హోవాకు అక్కడనే మృక్కెను ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే అక్కడనే ఆరాధించను లేకపోతే ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే అక్కడనే ప్రార్థించను మరి సమయాలకి ఎలాగ ఈ ప్రార్థన వచ్చి ఉన్నది ఎవరు నేర్పారు అనేది మనం బాగా ఆలోచిస్తే మరి సమయాలు తల్లి అన్న తన బిడ్డకి ప్రార్థన నేర్పింది మన బిడ్డలు వయసు పది సంవత్సరాలు వచ్చిన పదకొండు సంవత్సరాలు వచ్చిన కొన్నిసార్లు పదిహేను కాలేజ్ చదువుతున్న ప్రార్థన చేయరా బాబు అంటే వాళ్ళకి ప్రార్థన రాదు ఈరోజు మన బిడ్డలకి చిన్నతనం నుండే మన బిడ్డలకి మొదటిగా క్రమశిక్షణ నేర్పాలి రెండవది ప్రార్థన నేర్పాలి ప్రార్థన అనగా దేవునితో మాట్లాడుట ప్రార్థన అనగా దేవుని మీద ఆధారపడుట కనుక చిన్నతనం నుండి మన బిడ్డలకి ఆ క్రమశిక్షణతో పాటు ప్రార్థన నేర్పాలి ఒకరి మీ బిడ్డ మమ్మీ నాకు పెన్సిల్ కావాలని అడిగాడు అనుకోండి మీరు ఏం చెప్పాలంటే బాబు ముందు నువ్వు మోకరించి ప్రార్థన చేసి జీసస్ అడుగు దేవుణ్ణి అడుగు గాడ్ జీసస్ నాకు పెన్సిల్ కావాలి అలాగ చిన్నతనము నుండి కూడా ఆ బిడ్డలు ప్రతి విషయంలో దేవుని మీద ఆధారపడుట మనం వారికి నేర్పాలి మూడోది మనం గమనిస్తే మొదటి సమయల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో మనం గమనిస్తే 
మనం చదువుదాం ఒకసారి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను యహోవాకు ప్రతిష్ఠిస్తున్నాను తాను బ్రతుకు దినములన్నీ వాడు యహోవాకు ప్రతిష్ఠుడని చెప్పాను ఎంత అద్భుతమైన విషయం అండి ఈరోజు తాను బ్రతుకు దినములన్నీ యహోవాకు ప్రతిష్ఠుడు అంటే చిన్నతనంలోనే తల్లి ఆ బిడ్డని యహోవాకి ప్రతిష్ఠించి ఉన్నది ప్రతిష్ఠించడం అంటే అండి చెప్పండి ప్రతిష్ఠించడం అనగా దేవునికి ఇచ్చి వేయట ఈరోజు చిన్నతనము నుండి తన బిడ్డని దేవునికి సమర్పించింది దేవునికి ఇచ్చేసింది అంటే తన బ్రతికినంత కాలము అతడు యహోవాకే అంకితము అది దాని అర్థం యహోవాకే అంకితం అంటే అతడు దేవుని కొరకే బ్రతుకుట అని అర్థం ఈరోజు మూడవదిగా మన బిడ్డలకి చిన్నతనము నుండి మీ బిడ్డలు దేవుని కొరకు బ్రతకాలి అని మీరు నేర్పిస్తున్నారా దేవుని కొరకే జీవించాలి అని నేర్పిస్తున్నారా దేవుని సేవ చెయ్యాలి చిన్నతనము నుండి అని వారికి నేర్పిస్తున్నారా ఈరోజు మన జీవితాల్లో చాలాసార్లు మనము మనం ఇవి నేర్పం మనం మనం సెక్యులర్ స్టడీస్కి ఇచ్చేంత ఆ ఇంపార్టెన్స్ మనం స్పిరిచువల్ స్టడీస్కి మనం ఇవ్వం మందిరంలో ఒకవేళ బిడ్డలు ఏదైనా పని చేస్తున్నాం సాపలు వేస్తుంటే ఏ సాపలు ఎందుకు వేస్తున్నాం ఇది నీ పని కాదు మీరు చదువుకో సాపలు వేస్తారు లేసేవాళ్ళు చేస్తారులే కొంతమంది మందిరంలో ఏదైనా మైక్ పెట్టాలన్నా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించరు ఏదో మందిరంలో సేవ చేయడం అంటే కొంతమందికి అది నామోషిగా భావిస్తారు కొంతమంది అది ఏదో మన పని కాదు అన్నట్టుగా కొంతమంది వారు చాలా రిజర్వ్డ్గా మేము చాలా వివిఐపీస్గా మన బిడ్డల్ని అలా పెంచుతూ ఉంటాం ఈరోజు మన బిడ్డలు దేవుని చేత ఆశీర్వదింపబడాలి అంటే మన చిన్నతనం నుండే మన బిడ్డల్ని దేవుని కొరకే అంకితము చేసి దేవుని కొరకు బ్రతకడం వారికి నేర్పాలి ఏ తల్లిదండ్రులు అలాగైతే నేర్పుతారో వారు సమూహలు వలె అతడు గొప్ప దీర్ఘదర్శిగా మారిపోయాడు అనేకులకి బ్లెస్సింగ్గా మారిపోయాడు ఇరవై బిడ్డలు అలా ఉండాలని లేదా మీకు ఎంతమంది ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నవారు మీ బిడ్డలు సేవ చేస్తున్నారు ఈరోజు మా తల్లి గారు తనకున్న తన ఇద్దరి బిడ్డల్ని కూడా దేవుని సేవ కొరకు సమర్పించారు దేవుని సేవలో ఉండడానికి దేవుడు మా గొప్ప ఆధిక్యతను దేవుడు ఇచ్చాడు ఆయన కృపను బట్టి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేకులకి దీవెనకరంగా మమ్మల్ని దేవుడు చేశాడు అనేకులకి బ్లెస్సింగ్గా దేవుడు చేశాడు మీ బిడ్డలు అలా ఉండాలని లేదా మీకు ఈరోజు మూడవదిగా మన బిడ్డలకి దేవుని కోరికే బ్రతకడం దేవుని కోరికే జీవించడం మనము నేర్పాలి నాలుగవదిగా మత శువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం అందరు బైబిల్ తెరిచి మీరు బైబిల్ చూస్తూ ఈ పాయింట్స్ రాసుకోవాలని నేను మీకు ప్రేమ పూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను మత శువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు చదువుదాం కాగా ప్రధాన యాచకులను శాస్త్రులను ఆయన చేసిన వింతలను దావీదు కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలు వేయించున్న చిన్న పిల్లలను చూచి కోపముతో మండిపడి వీరు చెప్పుచున్నది వినుచున్నావా అని ఆయన అడిగిరి అందుకు ఏసు వినుచున్నాను బాలురు యొక్క చంటి పిల్లల యొక్క నోట స్తోత్రము సిద్ధింప చేసిన మాట మీరెన్నడూ చదవలేదా అని వారితో చెప్పాను చూసారా ఇక్కడ మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభు వారు దేవాలయంలోకి ప్రవేశించారు ఆ దేవాలయంలో మనం గమనిస్తే ఇది మట్ల ఆదివారం నాడు జరిగిన సంఘటన అక్కడ దేవాలయంలో అక్కడ ఏం చేస్తున్నారండి పిల్లలు చిన్న పిల్లలు అక్కడ రాయబడింది చిన్న పిల్లలు వారు దావీదు కుమారునికి జయం అని దేవాలయంలో కేకలు వేయించున్న చిన్న పిల్లలను చూచి కొంతమంది కోపముతో మండిపడ్డారు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ చిన్న పిల్లలు ఎక్కడున్నారు చెప్పండి ఎక్కడున్నారు ఈ చిన్న పిల్లలు దేవాలయంలో ఉన్నారు 
ఈరోజు మన పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటున్నారండి చాలామంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులేమో చర్చిలో ఉంటారు పిల్లలేమో బయట ఉంటారు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఫేస్బుక్లు చూసుకుంటూ ఉంటారు ఏదో సోది మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ముస్లమ్ ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు మరలా కానుకల టైంలో వచ్చి కానుక వేసేసి వెళ్ళిపోతారు వాక్యం వినరు నేను అందరినీ అనట్లేదు ఈరోజు ఒకవేళ మీ బిడ్డలు దేవాలయంలో ఉంటూ దేవుని స్థుతి ఇస్తూ ఉంటే దేవునికి స్తోత్రం కొంతమంది బిడ్డలు కనీసం దేవాలయంలోనికి రారు ఆదివారం దేవుని సన్నిధికి రారు ఏమనంటే క్లాసెస్ అంటారు ట్యూషన్ అంటారు స్పెషల్ క్లాసెస్ అంటారు లేకపోతే నాకు ఇంకొక పని ఉందని అంటారు కొంతమంది నాకు దొరికేది ఆదివారం సెలవు కనుక మేము పండుకోవాలా ఈవెన్ తల్లిదండ్రులు కూడా నాన్న బొబ్బో నాన్న పడుకో మేము అలాగే వెళ్ళి వస్తాం అని పిల్లల్ని వదిలిపెట్టేసి చర్చికి వచ్చే తల్లిదండ్రులు కూడా లేకపోలేదు ఇక వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవిస్తారు ఈరోజు మన బిడ్డలు దేవాలయంలో ఉన్నారా వారు దేవాలయంలో వారు ఏం చేస్తున్నారు వారు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నారు దావీది కుమారునికి జయం అని వారు కేకలు వేస్తున్నారు దే ఆర్ ప్రేజింగ్ గాడ్ ఈరోజు మన బిడ్డలకి దేవుణ్ణి స్థుతించడం మనం నేర్పిస్తున్నామా దావీదు చిన్న వయసులోనే సితారా పట్టుకుని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అతడు సితారాని అంట వాయించేయడం రాయలేదు కానీ సితార చమత్కారంగా వాయించేవాడని రాయబడింది ఈరోజు మన బిడ్డలు దేవుని మందిరంలో అనేకమైన వాయిద్యాలు ఉన్నాయి మీ బిడ్డలు వాయిద్యాలు నేర్చుకోగలుగుతున్నారా మీ బిడ్డలకి వాయిద్యాలు నేర్పిస్తున్నారా మీ బిడ్డలు ఒకరు గిటార్ వాయించవచ్చు దేవుని స్థుతించడానికి ఒకరు కీబోర్డ్ ఒకరు రిథమ్ ప్యాడ్ ఒకరు కంజిరి లేకపోతే వైలన్ ఎన్నో వాయిద్యాలు ఉన్నాయి బట్టలకి మనం డబ్బులు ఖర్చు పెడతాం తిండికి ఖర్చు పెడతాం చాలా మ్యూజిక్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మంచిగా నెలకి కొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎందుకని మన బిడ్డలకి వాయిద్యాలు నేర్పకూడదు ఎందుకు దేవుణ్ణి స్థుతించడం మనం నేర్పకూడదు ఎందుకు మన బిడ్డల్ని దేవాలయంలో తీసుకొచ్చి దేవుని ఆరాధించడం ఎందుకు నేర్పకూడదు ఇక ఈరోజు నాలుగోదిగా మనము నేర్చుకోవాల్సింది మన బిడ్డలకి దేవుణ్ణి స్థుతించడం దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మనం నేర్పాలి ఐదోదిగా రాజుల మొదటి గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఫస్ట్ కింగ్స్ సెకండ్ చాప్టర్ రాజుల మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన మొదటి రాజులు రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బెత్సభ మంచిది నిన్ను గూర్చి రాజుతో చెప్పేదనను బత్సభ రాజైన సలోమోను నొద్దకు అదోనియా పక్షమున చెప్పుటకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచ్చి ఆమెకు నమస్కారము చేసి సింహాసనం మీద ఆసీనుడై తన తల్లి కొరకు ఆసనం ఒకటి వేయింపగా ఆమె అతని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండెను చూసారా ఇక్కడ మనం గమనిస్తే సలోమాన్ మహారాజు అతడు తన తల్లి బత్సభ వస్తుండగా తల్లి వస్తుండగా అక్కడ రాయబడి ఉంది రాజు లేచి ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది బిడ్డలు లెగిస్తున్నారు వాళ్ళ అమ్మ రైతు బజార్ నుంచి రెండు బ్యాగుల నిండా కూరగాయలు పట్టుకుని వస్తుంది ఆ పిల్లడు అక్కడే కాటన్ చూసుకుంటుంటాడు కనీసం వాళ్ళ మమ్మీ అన్ని రెండు బ్యాగులు పట్టుకుని వస్తుందని కనీసం లేచి ఆ రెండు బ్యాగులు తీసుకొని కనీసం కిచెన్లో కూడా పెట్టాడు కొంత కొన్ని మంది పిల్లలు కనీసం మమ్మీ కోసం కొంచెం మంచినీళ్ళు అయినా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసేవరు ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ సలోమాను లేచి అంతేకాదు అతడు నమస్కారము చేసి తల్లి కొరకు ఒక ఆసనాన్ని ఒకటి వేయించాడు దేవుడిచ్చిన పది ఆజ్ఞల్లో ఐదో ఆజ్ఞ ఏం చెప్పండి ఫిఫ్త్ కమాండ్మెంట్ నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడగినట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానించము ఈరోజు ఎంతమంది తల్లిదండ్రుల్ని బెద్దల్ని గౌరవించేవారుగా ఉన్నారు సో ముందుగా మనం బెద్దల్ని తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించడం అని నేర్పాలి కొంతమందికి గౌరవంగా మాట్లాడడం రాదు గౌరవంగా ప్రవర్తించడం రాదు 
ఆ మాట కూడా సరిగ్గా ఉండదు కొంతమంది తల్లిదండ్రులను ఎగతాలి పెద్దలను ఎగతాలి దైవజనులను ఎగతాలి అపహాసం ఎందుకంటే వారు చిన్నతనం నుండి తల్లిదండ్రులు పెద్దల్ని భక్తుల్ని దేవుని సేవకుల్ని తల్లిదండ్రుల్ని పెద్దవారిని ఎలా గౌరవించాలో నేర్పకపోవడం చాలా విచారకరం బైబిల్లో రాయబడి ఉంది నలభై రెండు మంది బాలురులు దైవజనుడైన ఎలీష అతడు కొండ ఎక్కుచుండగా ఆ నలభై రెండు మంది బాలురులు బోడివాడ 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 ఎక్కిపోము బోడివాడ బోడివాడ ఎందుకంటే దైవజనుడికి కొంచెం బాల్ హెడ్ దాన్ని బట్టి వారు అపహాసం చేస్తున్నారు చూసారా కొంతమంది ఎంత అపహాస పాలు చేస్తుంటారంటే కొంతమంది యవనస్తులు కానీ పిల్లలు కానీ ఒకవేళ దైవజనుడికి కొంచెం పొట్ట ఉందనుకోండి బొజ్జపాస్ట్ వచ్చాడా బొజ్జపాస్ట్ ఆ పాస్ట్ గారు కొంచెం పొట్టిగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఈ వాక్యం ఈరోజు ఎవరుంది పొట్టి పాస్టరా ఒకవేళ ఆయనకు మెల్లకా అనుకోండి ఈరోజు మెల్లకాన్ పాస్టర్ వస్తున్నాడు కొంతమంది నల్లగా ఉన్నారు అయ్య గారు ఈరోజు ఎవరు వస్తున్నారు కర్రీ పాస్టర్ గారా ఎంత ఎగతాలో కొంతమందికి ఎంత అపహాసమో ఈరోజు నలభై రెండు మంది బాలరులు వారు అపహాసము చేయగా దేవుడు దైవజనుడైన ఎలీష అతడు చెప్పింపగా రెండు ఆడిలుగు బంట్లు అడుగులు ఉండి వచ్చి ఆ నలభై రెండు మంది బాలరును చీల్చి అక్కడికక్కడే చంపివేయడం జరిగింది ఈరోజు నలభై రెండు మంది కుటుంబాలు అక్కడ కన్నీళ్ళు కార్చారు ఏడ్చి అంగలార్చారు ఎందుకంటే నలభై రెండు మంది బాలరులు యవ్వన వయసులో చనిపోయారు ఈరోజు మనం సలోమన్లాగా ఉంటున్నామా లేక నలభై రెండు మంది బాలరులాగా ఉంటున్నామా చూడండి ఆయన రాజు స్థానంలో ఉండి కూడా తన తల్లి రాగానే లేచి నమస్కారం చేసి తల్లి కొరకు ఒక ఆసనాన్ని వేయించడం కనుక ఈరోజు మనం బిడ్డలకి చిన్నతనం నుండే గౌరవాన్ని రెస్పెక్ట్ని మనం నేర్పేవారిగా మనం ఉండాలి ఆరోజుగా మొదటి రాజుల గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన మొదటి రాజులు ఫస్ట్ కింగ్స్ ఎయిటీన్త్ చాప్టర్ ట్వెల్త్ వర్స్ మొదటి రాజులు పద్దెనిమిది పన్నెండు చదవండి అయితే నేను నీ యొద్ద నుండి పోవు క్షణమందే కొంచెం కిందకి రండి మధ్యలో రండి నీ దాసునైన నేను అక్కడి నుంచి చదవండి నీ దాసునైన నేను బాల్యము నుండి ఏహోవా ఎందు ఏహోవా ఎందు భయభక్తులు నిలిపిన వాడును ఎప్పుడు నుండి అంటే అండి బాల్యము నుండి నేను యహోవా ఎందు భయభక్తులు నిలిపిన వాణ్ణి ఇతని పేరు హోబజ్య బైబిల్లో హోబజ్య అని పేరు గిన పదమూడు మంది ఉన్నారు అందులో ఇక్కడ మనము ఒక గృహ నిర్వాహకుడిగా ఉన్న అహాబో కాలంలో మేనేజర్గా ఉంటున్న ఉపాధ్యాయ గురించి మనం చూస్తున్నాం అతడు బాల్యము నుండి ఏ హోవా ఎందు భయభక్తులు నిలిపినవాడు భయభక్తులు అండి ఇంగ్లీష్లో రాయబడి ఉంది గాడ్లీ ఫియర్ అనగా దేవుని భయము మన చిన్నతనం నుండి ఆ దేవుని భయము ఆయనకి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది నేను అనుకుంటా తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డకి దేవుని భయాన్ని నేర్పారు ఈరోజు మన బిడ్డలకి దేవుని భయాన్ని నేర్పుతున్నాం మనం బైబిల్ రాయబడి ఉంది పిన్నలేమి బెద్దలేమి తన ఎందు భయభక్తులు గల వారిని ఈ హోవా ఆశీర్వదించను ఈరోజు మీ బిడ్డలు బ్లెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటే వారి చిన్నతనం నుండి గాడ్లీ ఫియర్ దేవుని భయాన్ని మనం వారికి నేర్పాలి ఈరోజు ఒకవేళ మీరు అలా చేయకపోతే ఈరోజు కనీసం ఈ వాక్యం ద్వారా అయినా దయచేసి కొంత సమయాన్ని మీ బిడ్డల కొరకు కేటాయించండి డాడీ ఏం ఉదయం వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం ఎప్పుడో పది గంటలకు వస్తారు బిజీ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫీస్ వర్క్లో ఫ్రెండ్స్తో గడపడంలో తల్లి ఏమో టీవీలో సీరియల్స్లో మరి ఆ వాళ్ళు వీళ్ళతో మాట్లాడడంలో బిజీ కనీసం టైం లేదు పిల్లలతో కొంత సమయాన్ని గడపడానికి బట్ మీకు ఇచ్చిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొంత క్వాలిటీ టైంని కొంత సమయాన్ని దయచేసి మీ బిడ్డలతో గడపండి వారికి దేవుని భయాన్ని నేర్పండి అది వారికి మాత్రమే కాదు వారిని బట్టి మీరు కూడా ఎంతో సంతోషిస్తారు నిర్గమాకాండం ఏడవది ఇరవై అధ్యాయం నిర్గమాకాండము ఇరవై అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు నిర్గమాకాండము ఇరవై అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన త్వర త్వరగా చూడండి సమయం లేదు కనుక విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించడం జ్ఞాపకం ఉంచుకును 
ఆరు దినములను కష్టపడి నీవు పని అంతయు చేయవలను ఏడవ దినం విశ్రాంతి దినం దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమార్తెనను నీ దాసుడైనను నీ దాసి అయినను నీ పశు అయినను నీ ఇంట్లో ఉన్న పరదేశ అయినను ఏ పని చేయకూడదు కనుక ఏడోది మన బిడ్డలు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళుట నేర్పాలి మన బిడ్డలు దేవుని మందిరానికి మానకుండా వెళ్ళుటకు మనం నేర్పించే వారిగా ఉండాలి దావిది అంటాడు మందిరమునకు జనులు వెలుదు అని అన్నప్పుడు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను మన బిడ్డలు క్రికెట్కి వెళ్ళడానికి ఆనందం ఎక్కువ ఈరోజు క్రికెట్కి వెళ్దామంటే అందరూ మంచి హ్యాపీ హ్యాపీ అయిపోతుంది ఈరోజు మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం బిర్యానీ తిందామంటే బో ఎంతో ఆనందిస్తాం కానీ చర్చికి పదండ్రా అంటే కొంతమంది నేను నాన్న నిండాడి మీరు వెళ్ళండి అంటారు ఈరోజు మన బిడ్డలకి దేవుని మందిరానికి వెలుట నేర్పాలి ఎనిమిదోది యోహన్ సువార్ తారు అధ్యయని నీకు వివరించట్లేదు సమయం లేక యోహన్ సు తర్వాత మీరు చదువుకోండి ఇంకా మీతో దేవుడు ఇంకా ప్రత్యేక రీతి కాదు మీతో దేవుడు మాట్లాడతాడు యోహన్ సు వార్త ఆరు అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు ఆయన శిష్యుల్లో ఒకడు అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన ఆంధ్రయ ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్నవాని యొద్ద ఐదు యవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నాయి కానీ ఇంతమందికి ఇవి ఏ మాత్రమని ఆయనతో అనగా చూడండి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే మరి పేతురు గారి సహోదరుడు ఆంధ్రయ మరి ఆయనకి అక్కడ ఒక చిన్న బిడ్డ దగ్గర మరి ఐదు చే ఐదు ఎవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నావని తెలియపరచగానే అవి తీసుకుని వచ్చి యేసు ప్రభు చేతిలో పెట్టడం జరుగుతుంది ఈరోజు మనం గమనిస్తే తల్లి ఈ చిన్న బిడ్డకి దేవుని మాటలు వినడానికి పంపించింది ఆయన యేసు బోధలు వినడానికి వెళ్ళాడు ఆ చిన్న పిల్లవాడు కానీ ఆ తల్లి చెప్పింది అరే యేసు అయ్యే దీర్ఘ ప్రసంగికుడు కనుక త్వరగా వదలరైనా కనుక నీకు ఆకలి వేస్తే మళ్ళీ అక్కడ ఏమి నీకు దొరకదు అని ఒక చిన్న టిఫిన్ బాక్సులో కొంచెం ఐదు ఎవల రొట్లు రెండు చిన్న చేపలు నంచు కూడా చేపలు పెట్టి నీకు ఆకలి వేస్తే తినరా అని చెప్పి ఆ బాక్స్ పెట్టి ఇచ్చింది అయితే ఆ పిల్లడు కనీసం ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేయలే ఎందుకు ఓపెన్ చేయలే అంటారు చెప్పండి ఎందుకు ఓపెన్ చేయలేదు వాక్యంలో నిమగ్నం అయిపోయాడు ఆకలి మర్చిపోయాడు మనం మందిరంలో కూర్చుంటామే కానీ టైం చూసుకుంటూ ఉంటాం ఎంత టైం ఇంకా ఇంకెంతసేపు ఏంటి ఈరోజు ఎంతసేపు చెప్పారండి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువ వింటే మనకి బోరింగ్ అయిపోతుంటుంది కానీ యేసు ప్రభు ఆ ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కానీ అక్కడ కనీసం బాక్స్ కూడా తీయలే అయితే మనం గమనిస్తే ఆంధ్ర చేతికి తనకున్న ఆ భోజన బాక్స్ని అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది యేసు ప్రభు వారు ఐదు రెండు చేపలు బ్లెస్ చేసి దగ్గర దగ్గర ఐదు వేల మంది పురుషులు ఆ రోజు భోజనం చేశారు ఇక ఆడవాళ్ళు పిల్లలను లెక్కేసుకుంటే మొత్తం ఇరవై వేల మంది పైనే చేసి ఉండొచ్చు ఎన్ని గంపలు మిగిలే పన్నెండు గంపలు మిగిలే ఆ ప్రభు పన్నెండు గంపలు ఏం చేస్తారు నేను అనుకుంటాను ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు పిలిచి ఈ పిల్లోడు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అందరూ ఒక్కొక్కరు మీరు గంపలు పట్టుకుని వెళ్ళి వారి ఇంట్లో పెట్టినండి కనుక ఈరోజు మనం అతడు ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు ఇస్తే ఆ పిల్లవాడికి తిరిగి దేవుడు పన్నెండు గంపలు ఇచ్చాడు అంటే ఈరోజు ఆ తల్లి ఆ బిడ్డకి ఏం నేర్పించింది చెప్పండి దేవునికి ఇవ్వడం నేర్పించింది ఇచ్చే మనస్సు నేర్పించింది ఈరోజు ఎంతమంది మీ బిడ్డలకి దేవునికి ఇచ్చుట నేర్పిస్తున్నారు చెప్పండి ఈరోజు మనం దేవునికి ఇవ్వడం అనేది నేర్పించడం చాలా ముఖ్యం చిన్నప్పటి నుంచే మన బిడ్డలు పిసినారితనం నేర్పకండి దాతృత్వాన్ని నేర్పండి జనరస్ హార్ట్గా మీ బిడ్డలు చిన్నతనం నుండే ఉండాలని సండే స్కూల్లోనే చిన్నప్పటి నుంచే మీ బిడ్డలకి దేవునికి ఇవ్వడం నేర్పండి కొంతమంది సండే స్కూల్ పిల్లలు మమ్మీ దగ్గరకు వచ్చి మమ్మీ కానుకి సండే స్కూల్లో వేయాలంటే కొంతమంది అంటారు తల్లిదండ్రులు నేను ఇక్కడ ఎత్తనంగా మళ్ళీ నువ్వు ఎందుకులే వద్దులే అవసరం లేదులే కొన్నిసార్లు మనం బిడ్డలకి చిన్నతనం ఇవ్వడం మనం కొన్నిసార్లు మనం ఆటంకపరుస్తూ ఉంటాం లుకా సువాత రెండో అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచ్చిన అలాగే నలభై ఆరు నలభై ఏడులో మనం చూస్తే యేసు ప్రభు వారు పన్నెండు సంవత్సరాలు వయసులో మీరు గమనిస్తే అతడు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఆ శాస్త్రులు పరిచయులతో అక్కడున్న పెద్దలతో 
ఆయన ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయన మాటలు విన్నవారు అందరికీ ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగింది ఆయన మాటలు విన్న వారు అందరూ ఆయన ప్రజ్ఞతను విస్మయం ఉందిరి చూసారా మన బిడ్డలకి చిన్నతనం నుండి దేవుని వాక్యం పట్ల పట్టు నేర్పాలి చిన్నతనం నుండి దేవుని వాక్యాన్ని వరకు నేర్పాలి కొంతమంది బైబిల్లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి అడిగితే మాకు తెలియదు పాస్ గారు అంటారు పాత నిబంధనలు ఎన్నో ఉన్నాయి మాకు తెలియదు అండి ఈరోజు మన బిడ్డలకి నేర్పాలండి దేవుని వాక్యం నేర్పాలి చదువుకునే పిల్లలు నేను ఎల్కేజీకే నాలుగు పుస్తకాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద బ్యాగ్ మోసుకుని వెళ్తుంటాడు స్కూల్కి కానీ మనకి దేవుడు ఇచ్చింది పది పుస్తకాలు ఇవ్వలేదు ఓన్లీ వన్ బుక్ కానీ ఒక్క పుస్తకాన్ని కూడా మనం బిడ్డలు కనీసం రెండు అధ్యాయాలు చదవడానికి కూడా మనం టైం లేదు దేవుని వాక్యాన్ని చిన్నతనం నుండి మనం నేర్పాలి పదోది లూకాసూద రెండో అధ్యాయం యాభై ఒకటి కూడా చదవండి త్వర త్వరగా లూకాసూద రెండు యాభై ఒకటి అంతటా బయలుదేరి వారికి లోబడి నేను ఏసయ్య ఏమంటే తన బాల్యంలో మనం గమనిస్తే ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల యాట్లో ఆ తల్లిదండ్రులకి లోబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మన బిడ్డలు తల్లిదండ్రులకి లోబడుట నేర్పాలి మనం లోబడే జీవితాన్ని మనం నేర్పాలి లుకాసు వార్త రెండు యాభై రెండు కూడా చదవండి జ్ఞానమందును వయసునందును దేవుని దయందును మనుషుల దయందును వర్ధిల్లు చుండెను పదకొండవది మన బిడ్డలు ఆత్మీయంగా కూడా ఎదగాల ఎదుగుదల నేర్పాలి మనం స్పిరిచువల్గా వారు దేవుల్లో ఎదుగుట మనం వారికి నేర్పించే వారిగా ఉండాలి చివరిది పన్నెండవది ఆది కాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి ఆది కాండము ఇరవై రెండో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన అండి తెల్లవారినప్పుడు అబ్రాహాము లేచి తన గాడిదకు గంత కట్టి తన పనివారులు ఇద్దరిని తన కుమారుడు ఇసాకుని వెంట పెట్టుకుని దాహన బలి కొన్ని కట్టెలు చీల్చి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటికి అక్కడ రాయబడి ఉంది మూడవ వచ్చిన తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము సో అబ్రహాం ఎప్పుడు లేచాడండి తెల్లవారినప్పుడు అయితే అబ్రహాం లేచాడు ఓకే కానీ అక్కడ గమనిస్తే ఇసాక్ కూడా లేచాడు తెల్లవారినప్పుడు ఇసాకు లేచాడు ఎంతమంది బిడ్డలు తెల్లద తెల్లవారుజాములు లేఖిస్తున్నారు చెప్పండి ఈరోజు తెల్లవారుజాములు లేచాడు కలిసి వారు వెళ్ళారు ఆ మొరియా పర్వతం దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఆ దారిలో అడుగుతాడు నా తండ్రి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ గొర్రె పిల్ల ఏది అని అడుగుతాడు అయితే తర్వాత మనం గమనిస్తే తానే గొర్రె పిల్ల అని తెలుసుకున్నాడు అప్పటికి అబ్రహాం వయసు దగ్గర దగ్గర నూట పదహారు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఇసాక్ వయసు ఎంత ఉండదు అంటారు పదహారు సంవత్సరాలు అయితే ఎప్పుడైతే ఆ కట్టెలకి ఏమండి తాళ్ళు కట్ కడుతున్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు లేచి పారిపోవచ్చు పారిపోతే కనీసం అబ్రహాం పట్టుకోలేదు ఎందుకంటే ముసలి ఆయన ఇతడు యవనస్తుడు ఎందుకు రాడు ఇలా కడుతున్నావు దేవునికి నేను దాహన బలిగా నేను అర్పి దేవుడు కోరుకున్నాడు మనమైతే అంటాం డాడీ దేవుడికి దాహన బలే కదా కావాలి ఓ పని చేయండి మీరు పడుకొని మిమ్మల్ని కట్టేస్తాను మిమ్మల్ని నేను ఇచ్చేస్తానని మీరు ఎలాగో ముసలి కదా మిమ్మల్ని దేవుడికి ఇచ్చేస్తానని మన ఎదురు సమాధానం ఇచ్చేవాళ్ళుగా ఈ దినాల్లో చాలా తెలివైన పిల్లలుగా తయారవుతున్నారు కానీ తన ఇష్టపూర్వకంగా తన యవ్వన వయసులో తన జీవితాన్ని సజీవ యాగంగా దేవునికి సమర్పించుకున్నాడు ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న వాక్యం వింటున్న మీరు ఎంతమంది మీ బిడ్డలు చిన్నతనం నుండే దేవుని కొరకు వారి జీవితాన్ని దేవుని కొరకు సమర్పించుకున్నారు చెప్పండి ఈరోజు చిన్నతనం నుండి దేవుని కొరకు వారు సజీవ యాగంగా సమర్పించుకున్నట మనం నేర్పాలి ఆమె మొదటిది ఏమి నేర్పాలి చెప్పండి క్రమశిక్షణ నేర్పాలి రెండవది ప్రార్థన నేర్పాలి మూడవది మనం దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించుట దేవుని కొరకు జీవించుట మనం నేర్పాలి నాలుగవది దేవుని స్థుతించుట నేర్పాలి ఐదోది పెద్దల్ని తల్లిదండ్రులను ఎలా గౌరవించాలో నేర్పాలి ఆరోది దేవుని ఏళ్ళ భయభక్తులు మనం నేర్పాలి ఏడోది మనం దేవుని మందిరానికి వారిని వెళ్ళడం నేర్పాలి ఎనిమిదోది దేవునికి ఇచ్చుట నేర్పాలి తొమ్మిదోది దేవుని వాక్యాన్ని నేర్పాలి పదోది దేవునికి లోబడుట పెద్దలకి లోబడుట నేర్పాలి పదకొండవది ఆత్మీయంగా ఎదుగుట నేర్పాలి చివరిది సజీవ యాగంగా
తమను తాము దేవునికి సమర్పించుకున్నట మనం నేర్పాలి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఆమెకి స్తోత్రాలు గర్భఫలం ఏహో ఇచ్చు బహుమానం అన్నారు కానీ ఈరోజు మా బిడ్డలకి మేమేమి నేర్పిస్తున్నాం తల్లిదండ్రులు బిజీ అయిపోయారు ఈ దినాల్లో సమయం లేక బిడ్డల్ని పట్టించుకోక మరి ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతున్నారు కొన్ని తల్లి మంది కొంతమంది తల్లిదండ్రులు వారు ఏం చేస్తున్నారు కూడా తెలియక వారి పని వారు చేసుకుంటున్నారు చదువుకుంటున్నారులే అనుకుంటున్నారు కానీ తిరిగి వారు ఏం చేస్తున్నారు కూడా పట్టించుకునే వారిగా ఉన్నారు ఈరోజు మా బిడ్డలకి ఏం నేర్పాలో దేవుని వాక్యం మాతో సూటిగా మాట్లాడారు అట్టి విధంగా మా బిడ్డల్ని మీ వాక్యంలో నడిపించిన కృప దాయిచేయమని ఏ స్నామంలో వేడి కుంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ చేయండి మీ అందరికీ వందన కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సియోన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ మరొక నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ